அப்போ அண்ணன் மையப்பன் சார் சொல்லும்போது சொன்னாங்க இது வந்து ஒரு மதச்சார்பற்ற ஒரு அரசியல் கட்சி சார்பற்ற எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் ஒன்று அப்படின்னு அண்ணன் நம்புகிறார் அப்படி சீரிஸாக நீங்கள் எவ்வளவு தான் பொட்டளிச்சுட்டு நெஞ்சை கிழிச்சிட்டு போய் நின்றாலும் உங்களை வந்து அந்த பார்வையில் தான் பார்ப்பான் நீ எப்படி நான் இல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் ஜி காட்டி கொடுத்துரும் நீ இல்லை நான் அண்ணன் பொன்னார்ட்ட நான் வந்து பழசமே சொல்லுவேன் அவரும் சொல்லுவார் நீங்கள் என்னைக்கு வந்து வாங்க ஜி அப்படிங்கிற விட்டுட்டு அண்ணா ஜி அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அன்னைக்கு தான் இந்த கட்சி அடுத்த கட்டத்துக்கு போக அப்படின் சொல்லி சொல்லுவேன் நீங்கள் எவ்வளோ மாட்டிக்கிட்டாலும் வந்து நமஸ்தே ஜி அப்படின்னே வணக்கண்ணே சொல்லி சொன்னால் என்ன கெட்டு போயிடுவீங்க நீங்கள் நம்ம ஊரில் வணக்கண்ணே சொன்னால் வந்து ஒத்துக்க மாட்டேன் நம்ம வந்து நமஸ்தே ஜி அப்படின்னு இங்கே வந்து நமஸ்தே ஜி இந்திரகுமார் ஜிட்டே சொல்லும்போது சொல்ல வேண்டியது தான் இந்திர ஜிட்டே சொல்லும்போது நமஸ்தே ஜி சொல்ல வேண்டாம் அவர்கிட்ட வணக்கம் போகணும்னா நமக்குள்ளே பேசும்போது நமக்கு என்ன வணக்கம் ஜி நமஸ்தே ஜின்னு போகும்போது நம்மளால் வந்து அது என்ன பார்க்குறான் எல்லா வணக்கம் ஜி சொல்லிட்டு கொஞ்சம் தள்ளியே தான் பார்க்குறான் இவன் வேறு குரூப் போல் தெரியுது அப்படின்னு பார்க்குறான் அப்போ முதல்ல வந்து இன்டர்நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி எப்படின் போகும் போது இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி அவுட்டுக்குள்ள ஒன்று வர மாட்டேது அதான பெரிய ப்ராப்ளம் ஸோ எப்படி நம்ம வந்து இணைஞ்சு செயல்படுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கணும் இந்த கூட்டமே அண்ணன் டி ராஜாவை முன்னாடி வச்சு பேசணுன்றேன் எங்கள் அக்கா குஷ்பு வச்சுக்கிட்டு பேசணுன்றேன் ஏன் திருச்சி சிவாவை கூப்பிட்டு வந்து பேசணுன்றேன் அப்போ அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு பதினஞ்சு பேர் வருவாங்கல்ல நம்மளை விட்டுருங்க குஷ்பு பார்க்குறதுக்கு ஒரு பத்து பேர் வருவாங்கல்ல திருச்சி சிவா ஒரு பத்து பேரோட வருவார்ல நான் ராஜா அண்ணன் நாலு தோழரோடு வருவார்ல அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு வெரைட்டி கிடைக்கும் பாருங்கள் அப்போ நீங்கள் பேச வேண்டிய ஆட்கள் வந்து அவங்க தானே அதை விட்டுட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கஜி சொல்லுங்கஜி ஆமாஜி ஆமாஜி நன்றிஜி நன்றிஜி அப்படி என்னஜி இது எனக்கு ஒன்றும் புரியல அப்போ நம்ம வந்து வேறு ஒரு குரூப்பை நம்ம வந்து கூட்டு வந்து எல்லாரையும் உள்ள அரவணைச்சிட்டு வந்து இது பாஸ் நம்ம உங்களை பற்றி பேசுகிறோம் என்னை பற்றி பேசுகிறோம் நம்மளை பற்றி பேசுகிறோம் இது வேறு யாரோ வட மாநிலத்தில் உள்ள நாடுகளை பற்றி பேசலைங்க நம்ம ஊர் கூடங்குளம் அணு உலை வந்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய பகுதி நம்ம ஊரில் இருக்குது ஆவடி திருச்சி தமிழ்நாட்டில் எல்லா பகுதிகளும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய பகுதி நீ நம்ம சொன்ன ஒட்டுமொத்த கோஸ்டல் ஏரியாவில் எட்டாயிரத்தி நூறு சொச்சம் கிலோமீட்டருக்கு இருக்குதுன்னு சொன்னால் அதில் காவாசி நம்ம ஏரியாவில் தானே இருக்குது அப்போ ஏன் இந்த இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி இன்டர்நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி இந்த உள்ள சேஃப்டி மெஷர்ஸ் பற்றி நம்ம ஏன் பேச வேண்டியிருக்குங்கிறது நம்ம எல்லா பக்கமும் கொண்டு போகணும்ல அது ஒரு மூடு நரைக்குள்ளேயே கூடு மாதிரி நம்மளே வச்சுட்டோம்னா அது சரியா அப்படிங்கிறது நான் வைக்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி ரொம்ப முக்கியமாக ஸ்ட்ராங்காக தேவைப்படுறது இந்த விஷயத்தில் மார்க்கெட்டிங் எங்கள் அண்ணன் மோடி வந்து எல்லா விஷயத்துலையும் கெட்டிக்காரர் மார்க்கெட்டிங்லையும் கெட்டிக்காரர் அப்போ தான் வந்து சரியாக அந்த விஷயத்த கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் நீங்கள் செஞ்சுக்கிட்டே இருந்து இன்றைக்கி இன்டர்நேஷ்னல் கம்யூனிட்டியில் இந்தியா இந்த நாலு வருஷத்தில் சாதிச்சிருக்கக்கூடிய விஷயம் நாற்பது வருஷத்தில் சாதிக்கப்படாத விஷயம் அதை சொன்னால் பிஜேபிக்காரன்ட்ருவான் ஏ தான் அன்னைக்கே சொல்ல அவன் அந்த டிவியில் இருக்கும்போது அப்படி தான் இவர் வெளியே வர வந்தால் இன்னும் தைரியமாக பேச ஆரம்பிச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைங்கிற நீங்கள் சொல்லணும்ல அப்போ நான் என்னாச்சு யாருமே பேசாமல் யாரோ ஒருத்தர் பேசுனா அவர் அடையாளப்படுத்தக்கூடிய அபாயம் வந்துடுது அப்போ எல்லாருமே பேசணும்னு நான் சொல்ல வரேன் இது என்னென்னா நாலு நாற்பது வருஷமாக செய்யப்படாத விஷயம் நாலு வருஷம் பாதுகாப்பு ஐநாவுடைய பாதுகாப்பு கவுன்சில் இல்லை இன்றைக்கி நம்மளை எதுக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை மொத்தம் நாலு பேர் தான் இருக்கிற எதுக்கிறது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கான ஆளாக இருக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே பட் இந்த அத்தனை வரையும் கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு மோடி டூர் போகிறாருட்டான் லீவுக்கு ஏதோ டூர் போகிற மாதிரி அவர் பொசுக்கு பொசு எங்கெங்கே இந்தியாவுக்கு குடியரசு தினத்துக்கு சுதந்திரம் தான் வர்றாரு மற்ற நாள் போல் சுற்றிக்கிட்டே இருக்காரு அட்டா பாவி ஒரு மனுஷன் தூங்காம கொள்ளாமல் நாயா பையன் நாடு நாடாக சுற்றிக்கிட்டு வந்து நாட்டோட பாதுகாப்பையும் வளத்தையும் பெருமையும் கூட்டு கூட்டிட்டு இருந்தால் இன்றைக்கி இன்டர்நேஷ்னல் கம்யூனிட்டியில் இந்தியாங்கிறது எவ்வளோ பெருமையாக நெஞ்சிருந்து சொல்கிறான் முன்னாடிலாம் கூச்சி சாரி சார் வி ஆர் ஆல்சோ ஃப்ரம் இந்தியா சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தான் இப்போ வி ஆர் இந்தியன்ஸ் அப்படின்றான் அப்போ அமெரிக்காக்காரன் பயப்படுறான் நம்மளை பார்த்து இந்த நம்முடைய யூஎஸ் கவுன்சில் எம்பசியில் பாருங்கள் பெருக்கியூ நிற்க நிற்க அமெரிக்காக்காரை கவலையாக இருப்பான் இம்பிட்டு பேர் வந்து நம்ம ஒரு கால்வி நிறைய மெக்சிகோட பெரிய திருட்டு இந்தியாக்காரன் தான் அவனுக்கு தெரியாது அது நம்மால் ஒருத்த உள்ள போனால் அப்புறம் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு வந்து ஒரு கரெக்டாக செட்டில் பண்ணி விட்டுருவான் ஸோ எவ்வளவு பெரிய ஒரு வேலையை இன்டர்நேஷ்னல் கம்யூனிட்டியில் சாதிக்கிறதுக்கு இவர் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறார் அதை நம்ம வந்து சரியாக கொண்டு போய் சேர்க்கிறதே இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு செப்டம்பரில் சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக்னு சொல்லி பாகிஸ்தானோட வீட்டில் போய் அவனுடைய படல் அடித்து வெளியே வந்தோம் ஒரு நாள் கண்டிக்கலை நம்மளை
ஒத்த கருத்து உள்ளவங்க திரும்ப திரும்ப பேசி அதில் வந்து ஒன்றும் ஆக போகிறது கிடையாது பெரிய விஷயம் புது விஷயம் எதுவும் நான் வளர வளர போகிற கிடையாது நான் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து சொல்லுவேன் நீங்கள் வேறு பாயிண்ட் எடுத்து சொல்லுங்கள் அவ்வளோ ரெண்டு பேரும் ஒரே பாயிண்ட் தான் பேசிகிட்ருப்போம் என்ன என்ன மீனிங் இருக்கு அதில் யோசிங்க டோக்லாம் பற்றி சொன்னாங்க ஒரு ரெண்டு மாதம் ஒரு சண்டை கூட இல்லாமல் அக்கா நிர்மலா சீதாராமன் பேசிட்டு ஒரு ஒரு மிலிட்ரி காரங்க ரெண்டு பேரும் எதில் சைனா கார் நம்மளும் இப்படியே இப்படியே மல்லு கட்டி மல்லு கட்டி பொண்டாட்டி புருஷன் ரெண்டு நிமிஷம் மல்லு கட்ட முடியல ஒரே அடிதடி தகராறு அப்படி அவே நம்மளை கொள்ளணும்னு பார்க்குறேன் நம்ம எப்படி சாகாம பார்க்குறோம் ரெண்டு பேரும் இப்படியே வந்து ரெண்டு மாதம் அறுபது நாட்கள் எவ்வளோ பெரிய வில் பவர் இந்திய இராணுவத்துக்கு இருந்திருக்கணும் ஒரு துப்பாக்கியில் கை வைக்காமல் ஒரு தோட்டாவை தூக்காமல் எப்படி உட்காந்து இருந்துடணும் அப்போ எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆச்சரியமான இராணுவத்தை நம்ம உருவாக்கியிருக்கோம் சைனாக்காரன் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டான்ல இவன் எப்படியாவது அடிப்பான் ஒரு அடிப்பான் நம்ம பத்தடி அடிப்பான்லாம் பார்த்தான் நம்மளால் அப்படியே வந்து சமாதானம் 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 தள்ளி இதில் டென்ஷன் ஆகி விட்டாங்கல ஒரு டிப்ளமசி எவ்வளோ வித்தியாசமாக போச்சு பாருங்கள் இது வந்து ஒரு கேள்விப்படாத ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இது சண்டை போட்டு சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் பண்ணவும் எங்களுக்கு தெரியும் கையில் ஆயுத மேலே சும்மா உட்காந்தே ஒன்றே பின்னாடி போக வைக்க தெரியும் நாம் பின்வாங்கல அவனை பின்னாடி போக வச்சோம் அவன் இங்கே உட்காந்துட்டு இது ஏன் ரோடுன்னா நான் போட போகிறேன்னா அவனை பின்னாடி போகும் சைனாக்காரை நான் பின்னாடி போய் வைக்கிறது சும்மா சைனாவோட பொருளை பின்னாடி போய் வைக்கணும் சைனாக்கார நான் பின்னாடி போய் சும்மா சாதாரண விஷயமா அவர் சொன்ன மாதிரி எங்கள் அண்ணன் பாய் பாய்னு சொல்லிட்டு அவர் பின்னாடி வந்து அடிச்சு போயிட்டான் நேருஜி வந்து பாவம் ரொம்ப நம்பிக்கை இருந்தார் கல்வி ஒன்று போயிட்டாங்க ஸோ அப்போ எப்படிப்பட்ட ஒரு வித்தையை இந்தியா ஹேண்டில் பண்ணிகிட்டு இருக்கு சவாலான விஷயங்கள் சுற்றி இன்றைக்கி அண்டை நாடுகளில் நமக்கு சாதகமான நாடுகள்ங்கிற எண்ணிக்கை குறைஞ்சிட்டே போயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட இல்லை நான் தனிப்பட்ட முறை சொல்ல இருக்குன்னு நம்பலாம் எல்லாம் கொஞ்சம் கண்ணுமடி கண்ணு தொடர்க்குள்ள ஸ்ரீலங்கா நடக்குது பாருங்கள் நான் தான் பிரதமர் என்றால் நான் தான் அதிபர் மொத்தம் ரெண்டு அதிபர் ஏழு பிரதமர் உட்காந்துருக்காங்க என்ன பார்த்தா நானும் பிரதமர் நானும் பிரதமர் நானும் பிரதமர் அப்படி என்னப்பா சரி சரி ஓகே திரும்பி மொழி ஆட்டை கழிச்சிட்டு மொழி தான் ஆரம்பிக்க நீ ஏன் பிரதமராக கண்டி பண்ணிக்க அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு அதாவது அது அவங்க ஊரில் உள்ள குழப்பமா அதை வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி தெரிஞ்சவங்க யாரும் நம்ப மாட்டாங்க அவங்க ஊரில் வேற ஒருத்தர் பண்ணுற குழப்பம் அப்போ எவ்வளோ தூரம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது பாருங்கள் ஒரு நாட்டுடைய அடிப்படை அரசியல் சாசன கட்டமைப்பையே கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு அடுத்த ஒன்றிய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குது அப்போ இந்த ஆடுகள் கூட நம்ம உட்காந்துட்டு சுற்றி எதிரியாக இருந்து வீட்டில் நீங்கள் எப்படி தூங்க முடியும் அப்போ எவ்வளோ பெரிய விஷயம் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் இந்த செக்யூரிட்டி ஆஸ்பெக்டில் எவ்வளோ முன்னாடி போய் நின்று இருக்கோம் நம்ம நம்ம கற்பனை மொழி இத்தனையிலையும் வந்து ஆயிரத்தெட்டு ஓட்ட உடசல் நம்ம வந்து சார் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் அடி வாங்கின அப்புறம் பொன் விஜயராக வேணும் சொன்ன அப்புறம் மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்து அடி கொண்டு எடுத்து போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நானே நம்ம போலீஸ்லாம் வேணும் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி ரெடி பண்ணுங்க அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரும் அடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஏன் அடிச்சாங்கன்னு தெரிஞ்சிட்டு இந்த பக்கம் அடிச்சாங்க அப்போ இங்கே செக்யூரிட்டி போடு இந்த பக்கம் அடிச்சாங்க அப்போ இந்த பக்கம் போலீஸ் போடு இப்படி எந்த பக்கம் அடி வாங்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் பண்ணுவோம் முன்னாடி தடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கை இருக்கவே இல்லை எல்லாமே அடி வாங்கின அப்புறம் கண் கெட்ட பிறகு சூரிய நமஸ்காரம் அதுவே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் முதல் முறையாக ஒருத்தர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு பெரும் மத கலவரம் இல்லாமல் ஒரு பெரும் உள்நாட்டு சண்டை இல்லாமல் அண்டை நாடுகளில் எல்லா திசையிலையும் எல்லா போக்குலையும் வெற்றிகரமான பார்வை அப்பர் ஹேண்டை எடுத்துருந்து இன்டர்நேஷ்னல் கம்யூனிட்டியில் இந்தியா பற்றின பெரும் மதிப்பீடுகளை உயர்த்தி இந்தியா என்ன நினைக்கிறாரு மோடி இந்தியா என்ன நினைக்கிது மோடி என்ன சொல்கிறாருன்னு எல்லாரையும் ஒரு கவனிக்க வச்சு இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு நாலு வருஷத்தை கொண்டு போய் முடியும்னு அடுத்த முப்பது நாற்பது வருஷத்தில் நம்ம எங்கே போய் நிற்க முடியும்னு பார்க்கணும் அப்போ அந்த உயரத்துக்கான முயற்சி நம்ம கொண்டு போய்ட்டே இருக்கணும் அப்போ நரேந்திர மோடி நாலு விஷயமாக கொஞ்சம் தெம்பாக செய்கிறாருன்னு அண்ணன் சிதம்பரம் சொன்னார் இவ்வளோ மெஜாரிட்டி எனக்கு இருந்தால் நான் இன்னும் என்னென்னவோ பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னாரு அப்போ அவங்களுக்கே ஒரு பொறாமை ஏற்படுத்துது அப்போ நமக்கு வந்து பூரா மைனாரிட்டியை கவர்மெண்ட்டாக நம்ம வச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படி ஸ்ட்ராங்காக பண்ண முடியும் இருந்தாலும் வந்து மெஜாரிட்டி கவர்மெண்ட்டுக்கு அப்போ மெஜாரிட்டி கவர்மெண்ட் இருந்தால் தான் சில விஷயங்கள் இந்திய மக்களுடைய நம்பிக்கை பெற்றவராக ஒருத்தர் இருந்தால் தான் அவரை இந்தியாவோட பிரதிநிதியாக ஏற்றுப்பான் உலக நாடுகளில் வெளிநாட்டு பத்திரிகையில் வந்து திரு மன்மோகன் சிங்கை ஏன் இவ்வளோ குறைச்சி எழுதுச்சு அது எப்படி எழுத முடியும் எம்ஜிஆரை பற்றி தவறாக பேசப்பட்ட போது இலங்கையில் பேசின போது அதை பாராளுமன் நம்முடைய பாராளுமன்றத்தில் எங்கள் அண்ணன் வைகோ கண்டிச்சார் ஏன் சீஃப் மினிஸ்டரை பற்றி எப்படி அன்னைக்கு ஒரு திமுக எம்பி ஏன் சீஃப் மினிஸ்டரை பற்றி நீ எப்படி
நக்சலிசம் இந்த பக்கம் பக்கத்து ஸ்டேட்டில் தெலுங்கானாவிலேருந்து ஆந்திராவிலேருந்து சத்தீஸ்கர் ஜார்க்கண்ட் வரைக்கும் நேபாள் வரைக்கும் பார்டர் வரைக்கும் அந்த ரெட் கார்டர் வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கானது நிறைய குறைச்சிருக்காங்க நம்ம ஊர் திரு விஜயகுமார் ஐபிஎஸ்வருடைய தலைமையில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நடத்தி சொல்லப்பட்டது அவர் வந்து அட்வைஸராக இருந்தார் அதற்கு முன்னாடியும் சரி அதற்கு பிறகும் சரி நிறைய ஆச்சரியமான அதிகாரிகள் வந்து கடுமையாக உழைச்சி ஒரு மிகப்பெரிய சாத மிகப்பெரிய சாதனைகள் பண்ணாங்க இன்றைக்கி வந்து நக்சல்கள் வந்து முழுக்க முழுக்க குறைஞ்சி 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 இன்றைக்கி வெறும் கொரில்லா குழுக்கள் மாதிரி ஒன்று ரெண்டு இடத்துல அங்கங்கே மட்டும் வயசுல திட்டு திட்டாக மட்டும் இருக்காங்க முன்னாடி வந்து அது கார்டார் வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது ஐ திங்க் சங்கர்ஜிவால் சாரும் பாலச்சந்திரன் சாரும் ஒத்துமான்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஒரு பெரிய அளவில் இருந்த ஒரு ஆர்கனைஸ் ஒரு ஆர்மி மாதிரி இருந்த இராணுவம் மாதிரி இருந்த விஷயம் வந்து ஒரு பெரிய குழுக்களாக வந்து முழுக்க முழுக்க குறைஞ்சி இன்றைக்கி வந்து அங்கங்கே வந்து ஆளை வந்து தாக்கிட்டு ஒரு எம்எல்ஏ கொள்வது ஒரு எம்பியை கொள்வது ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் அடிக்கிறது ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஆகிடுச்சு ஒரு பெரிய த்ரெட்டு வந்து குறைஞ்சிட்டே வந்திருக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு மாச்சரியமாக பண்ணுறோம் இந்தியாவில் பாதுகாப்பு பயங்கரவாதம் அப்படின்னு பேசுனா உடனே சந்தேக பார்வை பார்க்கப்படுபவர்கள் என்னுடைய அருமை சகோதரர்கள் இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் முதல்ல அவங்க மேலே சந்தேக பார்வை படுது அவங்களுடைய பேரை கேட்டால் யோசனை வந்துடுது அவங்களுடைய உருவத்தை பார்த்தா சந்தேகம் வந்துடுது இந்த போக்கு இந்தியாவில் அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகுது அவர்களை உள்ளே இழுக்காமல் அவர்களை அரவணைக்காமல் அவர்களை தோளோடு தோல் சேர்க்காமல் ஒரு நாள் உள்நாட்டு பாதா பற்றி பேசிய முடியாது கடைசி வரைக்கும் சந்தேக சாம்பிராணி ரெண்டு பேரும் பார்த்துட்டு நாம் அவங்கள சந்தேகப்பட்டு அவங்க நம்மளை சந்தேகப்பட்டு இப்படியே தான் இருந்துகிட்டே இருக்கும் சிறுபான்மை மக்கள் எப்போதுமே குழுக்களாக இயங்கக்கூடியவர்கள் அது எந்த நாட்டில் போனாலும் சரிதான் நம்ம பாகிஸ்தானில் போனால் நம்மால் போனால் ஒரே ஏழை அளவுக்கு வந்துருப்பான் இங்கே வாணியம்பாடியில் இங்கே மண்ணடியில் இங்கே கீழக்கரையில் அப்படின்னு கடையநல்லூர்லன்னு ஒவ்வொரு ஊரில் ஒவ்வொரு ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த ஏரியா ஏரியாவை உட்காந்துருப்பாங்க அந்த இடத்துக்கு போய் இளைஞர்கள் சிந்தனையில் இந்த மாதிரி எந்த விஷயமும் வந்துடக்கூடாது இங்கே உங்களுக்கு ஒரு குறையும் இல்லை இது உங்களுடைய வீடு நாங்கள் ஏதோ கொடுக்குற விஷயம் இல்லை நீங்கள் எடுக்கிற விஷயம் நீ நானும் இந்த மண்ணில் பிறந்தவன் ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் சொல்லி அங்கேருந்து வந்தவன் இல்லை இந்த சோசியல் மீடியாவில் போகிறோம் பாருங்கள் அப்படின்னு நீ பாகிஸ்தானுக்கு போகிறாடி ஏன் பாகிஸ்தானுக்கு போகணும் இங்கே பிறந்து இங்கே வளர்ந்து இங்கேயே இருக்கிறவன் எப்படி பாகிஸ்தான் போகணும் இது ஒரு கெட்ட பழக்கம் நம்ம நீ ஆப்கானிஸ்தானில் போய் பேசு பாகிஸ்தானில் போய் பேசு அப்புறம் அப்போ அவர்களை அரவணைக்க வேண்டிய தன்மை அவசியம் அவர்களை புறக்கணித்தோமானால் அவர்களுக்கு அந்த வேதனை உள்ளே வாட்டிக்கிட்டே இருக்கு அந்த வேதனை வந்து நம்ம புறக்கணிக்கப்படுறோங்கிற கவலையை ஏற்படுத்திட்டே இருக்கு அப்படி ஏற்படுத்தும் போது அதில் ஒன்று ரெண்டு பிள்ளைகள் நம்மளை புறக்கணிக்கிறாங்க நம்மளை தனி ஐசோலேட் பண்ணிட்டாங்க நம்மளை தனிமைப்படுத்திட்டாங்கன்னு கோவப்படுறான் அவனுக்கு நீ தனிமைப்படுத்தப்படவில்லை நீயும் என்னுடைய சகோதரன் சொல்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை எல்லாருமே சந்தேகத்தோடு பார்க்குறோம் சந்தேகத்தோடு பார்க்க 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 அவன் மனதுக்குள் வன்மம் அதிகரிக்கிறது அப்போ அதை தண்ணி ஊற்றி அணைக்கிற விட்டு போட்டு மணலை ஊற்றி கல்லை விட்டு அடிக்கணும்னு பார்த்தோம்னா அது ஒரு நாளும் அழிய போகுதில்லை இன்றைக்கி ஜம்மு காஷ்மீரில் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் வடகிழக்கு மாநிலங்கள் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸ்ரீலங்காவில் என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க எல்லா ஊர்லேயுமே உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை அந்த பிரச்சனையை இந்த பக்கம் இரும்பு கரம் கொண்டு அடிக்க கொண்டு அடைக்க கொண்டு இந்த பக்கம் அரவணைக்கவும் செய்ய வேண்டும் அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய களை எடுக்கிறதுங்கிறது ஒட்டுமொத்த பயிரை அளிப்பதில்ல களை எடுப்பதுன்றது ஒட்டுமொத்த பயிரை அளிப்பதில்ல களை எது பயிருதுன்னு தெரிய வேண்டும் ஒரு பயிர் பாலாகுமானால் களை எடுக்கக்கூடிய பேரில் ஒரு பயிர் பாலாகுமானால் ஆயிரம் புதிய கலைகள் உருவாகும் தடுக்க முடியாமலே போயிடும் யூனிட்டி ஸ்ட்ரென்த்னு சொல்லுவாங்க ஒற்றுமை தான் பலம் நாம் பலத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம்னா பிரிவு பற்றி பார்க்காமல் மேலும் மேலும் கிறிஸ்தவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் புத்தர்கள் ஜைனர்கள் யார் யாரெல்லாம் என்னென்னா இருக்கணும் மதம் இதம் ஜாதி மொழி அத்தனை எவ்வளோ கோள் நமக்குள்ளே பிரிவு வச்சுருக்கோமா செக்ட்டு அதை பூரா ஒன்று அதை எல்லாம் தாண்டி நீயும் இந்தியன் நானும் இந்தியன்ரா அப்படிங்கிற ஒற்றை புள்ளியில் அத்தனை பேரும் கொண்டு வந்து நிறுத்தாமல் பாதுகாப்பு பற்றி பேசவே முடியாது நல்ல மாலை பொழுது இறைவன் உங்களுடைய துணை இருக்கட்டும் நன்றி வணக்கம்